Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta parte le tenemos ya la parte 3 de Pizza Order, ya que he visto que les ha gustado mucho este challenge. Eh, ¿Qué vamos a ver en la parte 3? Vamos a ver la parte cuando presiona el carrito y eh, viene la caja de la pizza, se la lleva y la manda al carrito nuevamente, ¿no? Al bo del botón del carrito hacia el, el botón superior derecho del carrito, ¿no? Entonces... Lo ideal sería tener esta animación ya como un GIF o un, una secuencia de imágenes o RIF eh, para poder simplemente llamar e invocar la animación, pero debido a que no pude conseguir eso, eh, vamos a hacerlo manual desde full código o Flutter eh, con widgets, vamos a ver qué tal queda, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente eso. Ok, entonces ya estamos ya en la vista de código, eh, tenemos, lo, nos habíamos quedado en, vamos a ver el simulador, ¿qué tenemos? Eh, podemos agregar ingredientes, podemos cambiar el tamaño de la pizza, podemos quitar ingredientes presionamos el botón y no pasa nada, entonces vamos a hacer ese flujo antes de empezar con ese flujo quería mover algunos valores hacia eh, el, el blog en el blog tengo unos notifiers, ustedes vieron en los videos pasados eh, quiero mover algunos notifiers que tengo, por ejemplo este y el de focus allá en el blog, ¿no? para que lo maneje ahí, para que esté un poco más ordenado entonces Necesito mover estas clases también. Voy a seleccionarlas. Las mando a Pizza Order Block. Eh, simplemente le quito lo privado porque voy a tener que usarla en otra clase. Y aquí me salen algunos errores. Corrijo esto. Pizza Size Value. Que son clases para manejar el estado del, del el tamaño de la pizza. Entonces ya está. Cambié los valores. Eh, voy a salir de la porque si no se va a caer por todo lado. Y bueno, aquí está el Notifier, ¿no? Este Notifier Focus no me marca error. Voy a ponerlo directamente aquí. Voy a quitarle privado también. Y este Notifier Pizza Size también lo voy a mover. Pero obviamente le tengo que quitar aquí lo privado ya. Porque ya le cambié el valor de estas clases. Eh, pizza Size Value, ya está. Formateo. Mm, y ahora sí. Eh, pizza Order Block está bien. Tengo que corregir solo Pizza Order Details, los widgets, como lo estoy llamando, ¿no? Entonces vamos por los errores, rojo. Ahora tengo que acceder a Block, punto Notifier, Focus, igual aquí. Eh, aquí también. Ahora Notifier Size, igual. Block, esto ya no es privado. Eh, aquí también Block. ¿Qué más? Pizza Size Value lo voy a reemplazar de una vez por lo mismo pero sin ser privado y listo uh, hay otros errores aquí pizza size state también bueno, le quito esto acá sería block revisan ustedes la línea en el que estoy modificando para que se guíen y aquí también lo privado ¿no? Pam. y acá necesito acceder al block pero no tengo el block así que simplemente lo invoco con con el pizza order provider que cree que es un inherited widget listo entonces eh, ojo otro reload y debería funcionar sin problemas Ahí está, está un poco, no, bastante lenta está eh, Y ya está, funciona igual, ¿no? Entonces ahora sí, tenemos esto, vamos a continuar con el código Seguimos entonces, vamos por partes eh, Nos habíamos quedado en que presiona el botón y no hace nada Bueno, está mostrando ahí un log que es cart Ahí es donde debe iniciar todo Así que lo que he estado pensando para esto es que eh, para hacer esa, ese movimiento de toda la pizza, lo que voy a hacer es usar overlays. Pero para no mover todo el widget, voy a hacer una captura. Voy a tomarle como un screenshot a esa parte de, del widget. Eh, y esa imagen que genera, sobre esa voy a hacer la animación. ¿no? Que viene la caja, la, la tapa, la pizza se anima. Ya con todos los ingredientes ya es una imagen y luego se va. ¿no? Entonces... Eh, vamos a crear... ¿A qué necesitamos? Mm, empiezo por... El botón. Voy a identificar dónde está ese card. Ahí está. Pisa card button. Ahí inicia todo. Aquí voy a decirle al blog. Tengo acceso al blog. Déjenme ver. Eh, sí, tengo acceso al blog. Le voy a decir blog. Punto, eh, ¿Qué puede ser? Start. Uh, box animation. Pisa box animation puede ser. Pizza Box Animation. Listo, este método no existe, así que voy a crearlo. Eh, aquí voy al block. ¿Qué más? Void Star Pizza Block Animation. Y aquí lo que puedo hacer es eh, 
no tengo nada, necesito crear un no notificador, ¿no? Mm. Necesito comunicar widgets ahí. Voy a crear un notificador que le voy a poner de nombre eh, Notify Pizza Box Animation, puede ser. Eh, final Notifier Pizza Box Animation. Y este va a ser un Value Notifier que eh, va a ser un, un bool que va a estar en false. Value Notifier. Oh, está muy lento todo. Value Notifier y simplemente le voy a poner false. Y ya está. Ahora este notificador. Mmm, Necesito decirle que sea true cuando presione el botón. Y voy a tener que estar escuchando ese evento. Eh, ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy al método. Voy a, voy a grabar esto. Voy al init state. De. No ha grabado. Init state. Aquí. Está bien. Y aquí voy a decirle. No, este init state. Mmm, sí, aquí. Voy a decirle que primero que inicialice los widgets. Uy, está muy lento. Widget binding instance at post. Uh, at post frame callback. Y aquí le voy a decir que um, acceso a, accedo a mi blog primero. Um, pizza order blog. No, provider, perdón. Pizza order provider. Punto off y accedo al notificador eh, notifier pizza box animation y voy a escuchar nada más cuando cambia no o sea cuando el botón cuando alguien le da tap al botón entonces aquí voy a llamar un método que voy a crear add pizza to cart que va a agregar la pizza al, al carro eh, ese método no lo he definido aún pero vamos a crearlo entonces podemos ir a la parte final de este widget y eh, voy a decirle add pizza to cart y aquí empieza la jugada aquí es donde debo capturar eh, un screenshot de ese widget pero no tengo nada así que vamos a, a ver cómo capturamos eso ¿no? ok entonces para capturar la imagen necesitamos un widget que se llama repaint boundary necesitamos hacer un grab del widget que queremos capturar la imagen y ponerle un key a ese repaint boundary eh, vamos a definir el key en la parte de aquí. Eh, yo creo que podemos llamarle eh, key pizza porque va a contener toda la pizza. Eh, voy a decirle que sea un global key eh, y luego simplemente voy a la parte donde solamente me interesa que es la pizza con los ingredientes. Eh, creo que... No, me estoy equivocando. Este aquí pizza va... Este es el state principal, ¿no? Pizza details es aquí. Eh, este aquí pizza iría en... Cuando rota todas las pizzas que ya tienen los ingredientes, ¿no? Entonces iría en el rotation transition. Aquí es donde uso repaint boundary. Ups, me salió mal. Repaint boundary. Y eh, le voy a asignar el key, ¿no? Entonces ya tengo el key. Ahora, ¿qué puedo hacer con este key? Eh, con este key ya puedo obtener la ubicación, puedo obtener atributos del render object, lo que estoy pintando, del render box, del render object, lo mismo. Eh, entonces, vamos a, a empezar a implementar esta parte. Lo primero es definir un render repaint. Render repaint. Oh, qué lento. Voy a definir un boundary. Y con el key de la pizza que tengo, voy a hacer un key pizza, uh, current context y un find, find render object. Find render object. Ya está. Eh, no encuentra esto, me pide importarlo, que es, viene dentro del package, eh, el paquete de Flutter Rendering. Eh, así. Y entonces con esto ya puedo obtener ciertos valores de ese widget en el que se encuentra, ¿no? el, eh, en este caso la pizza. Por ejemplo, eh, ¿qué puedo hacer con esto? Puedo um, obtener la ubicación, eh, la posición en la que se encuentra. Eh, por ejemplo, voy a decirle eh, final 
position igual a um, voy a usar de nuevo el keep pizza current context quiero un, aquí ya tengo no el boundary le voy a decir que que sea un tipo render box que se comporte como un render box porque también lo implementa y quiero obtener aquí eh, la posición lo, de, de local a la posición global en la que se encuentra el widget aquí le voy a decir que sea desde offset 0 offset 0 y ya está ya tengo la posición también tengo el tamaño que sería igual a esto sí es, es fácil sacar ah bueno este este cast no lo necesito me dice ya eh, entonces aquí puedo sacar el tamaño cómo saco el tamaño con no estoy seguro si con boundary puedo obtener el size eh, sí con boundary también puedo obtener el size eh, y bueno ya con esto necesito almacenar esos valores porque lo que yo quiero es capturar la imagen los bytes y enviarla a otro widget para que haga toda la animación ¿no? así que eh, mejor esto lo hago en el en el blog voy a crear un método voy a obtener el blog primero voy a copiarme acá blog y le voy a poner blog eh, convert o transform to image transform to image y le voy a pasar qué le pasó el este boundary con este boundary puedo obtener casi todo boundary aquí y voy a sacar esto eh, me pide crear el método transform to image voy a definir aquí void transfer to image estamos haciendo toda esta lógica porque no tenemos la, la animación ¿no? en un gif o algo que sería mucho más fácil ¿no? render repaint render repaint boundary boundary eh, me pide importar flutter rendering copio lo que ya tenía del otro lado y ya tengo la posición tengo el tamaño Solo me faltaría obtener la imagen. ¿Cómo saco la imagen? Ya que tengo el boundary, que es un render repaint boundary, eh, lo puedo hacer así, ¿no? Eh, image igual a await boundary punto to image. Así obtengo la imagen del widget, no es como un screenshot. Como necesito esperar, es una función asíncrona, voy a declarar un async. Ya que que sea un future void. Y está, ya tengo la imagen, la voy a pasar a a byte data esta estructura de datos para que la pueda trabajar en un image.memory byte data igual a me pide importar también esto y eh, va a ser igual a wait igual a image to byte data y le voy a decir que sea el format eh, image byte format ahí uno image byte format importar importar no encuentra mm, ahí está png y ya está entonces necesito ahora notificarle algo más no voy a crear un notificador que notifique cuando la imagen de la pizza ya se obtuvo porque esto está síncrono no es que le tomo un screenshot y de manera síncrona obtengo la imagen no notifier image pizza igual a esto sería un Um, voy a tener que crear una clase para que guarde varios valores la imagen la posición y eh, el tamaño ¿no? entonces voy a crear un le voy a poner aquí un pizza no es un class pizza metadata le voy a poner metadata va a tener un join a list image bytes Va a tener el offset que va a ser la posición y va a tener el size, el tamaño. Voy a crear el constructor para esto y ya está. Cons puede ser. Voy a poner aquí arriba y ya está. Entonces voy a crear un notifier de esta metadata. Eh, aquí. Value notifier. La metadata y va a empezar en nulo porque no tengo ningún valor al inicio. ¿no? Entonces simplemente... Es el error, no. Está demorando. Aquí simplemente en notifier.value, notifier image, image pizza punto value voy a crear el, el objeto. Es, sería un pizza metadata, metadata y el tipo que recibiera byte data. Eh, 
by data punto buffer un uint de 8 bytes no eh, you as uint to list que más me pide la posición y el tamaño entonces ya está ya tengo mi notificador ¿no? entonces vamos a ver ahora quién va a escuchar ese notificador ahora sí eh, no vayan a volar con esto pero Sí, esto, yo por eso digo que esto de los challenges, las animaciones, es bueno para entender un poco la gestión de estados, cómo se comportan los widgets, porque ayuda bastante esto, ¿no? Que no es solamente... Eh, a veces uno piensa que diseño es lo más sencillo, ¿no? Pero a veces es lo, donde más puedes aprender también, porque ves cómo, cómo descubres nuevos widgets, aprendes a comunicar widgets, eh, manejas estados, como que es la base, yo creo, ¿no? Aprendes mucho, sí. Entonces, vamos a Pizza Order Details vamos a necesitar un value listen able, así como este pero eh, ahora encima de qué lo ponemos mm. aquí tengo um, dónde estamos eso yo creo que iría donde quiero capturar la imagen que iría encima o debajo tengo un layout builder por aquí layout builder sí y aquí tengo un piece state yo creo que um, Debajo del piece state, no me interesa el tamaño, ¿no? Uh, yo creo que podría ir encima, no, perdón, encima del piece state. Tendría otro value list enable, si sí, va a ser bien, bien enredado, pero es que no tenemos la imagen, no, no tenemos de otra, así que ahora sí, value on list enable, voy a copiarlo mejor, value list enable builder, solo que ahora no va a ser pizza size state, sino va a ser pizza metadata. Metadata eh, Ya está importado eh, Value List Enable va a ser el block Punto Notifier Image Pizza Y aquí que va a tener el, el La data Y el child Que esto no me importa Child ajá. Ok, entonces qué voy a hacer después de esto Acá simplemente voy a validar No, no perdón, arriba Um, esta es la metadata ahí está. entonces si sí, metadata si la data es diferente de nulo aquí lo que quiero hacer ya es empezar la animación ¿no? pero la quiero empezar en otro widget y voy a crear un overlay encima de todo ¿no? para que pueda desplazarse la caja hacia arriba si no son, si la, solamente estaría limitado a los, a, a los bordes del widget donde la contiene ¿no? por eso quiero un overlay eh, pero para aquí como voy a mostrar un widget y aquí estoy haciendo un builded widget si yo no uso un future aquí, me va a salir error. Porque no puedo mostrar un widget mientras está refrescando. Así que voy a usar un future micro task y le voy a decir, eh, voy a crear un método que se llama star piece of box animation. Y le voy a pasar la imagen que ya tengo capturada. ¿no? Entonces, eh, ese método no existe, voy a crearlo. Eh, y aquí va a persistir todavía que ya vamos a ver qué hacemos después con eso eh, va a persistir el widget de atrás entonces vamos a crear este método mm, aquí 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 void start pizza aquí viene pizza metadata metadata y metadata listo voy a corregir ese nombre que es metadata listo voy a obtener voy a llegar al blog porque necesito algunos valores del blog eh, aunque no, por ahora no es necesario creo mm, no, creo que todavía no entonces voy a empezar a usar overlays así que voy a definir primero un entry que es el, el punto es como que elijo que voy a insertar voy a decir overlay entry eh, voy a definir aquí overlay entry ahora voy a, a crear el overlay entry overlay entry pero le voy a, voy a poner una condición si es nulo nada más para que no vuelva a crear más overlay encima ¿no? si es nulo entonces overlay entry igual a overlay entry um, builder y aquí voy a construir el widget independiente no para que ya empiece la animación um, todavía no, no tengo nombre no le tengo widget así que um, no sé si han usado overlay ustedes, eh, 
overlay permite poner widget encima de otro, encima de todo, ¿no? Eh, y para eso necesitas un overlay state eh, que lo puedo obtener como un como un provider. Miren, aquí puedo usar un um, overlay. Voy a retornarle null aquí. Va a ser un overlay of context. Tengo el contexto y voy a insertar el overlay. Overlay entry. Y ya está. Entonces, y este overlay entry actúa como si fuera un stack porque puede recibir este position it. Así que yo puedo ubicar los widgets donde yo quiera. ¿no? Si ustedes van aquí, overlay entry widget es un stateful. Tiene un ticker mode, maneja una animación cuando aparece. Eh, pero bueno, entonces aquí es donde voy a insertar mi widget. Vamos a ponerle como nombre un pizza order animation. Voy a crearlo aquí abajo y después ustedes ya lo pueden mover a otra clase. Eh, state. Este necesita animación. Ahí está, con animation control lo he creado. Ya. Eh, voy a ponerle pizza order animation eh, qué parámetros va a recibir voy a, por ahora voy a hacer que reciba dos nada más que va a ser un callback para que yo lo presione y, y se elimine el, el entry que estoy entrando para probar porque si no se va a quedar ahí pegado el, el overlay voy a ponerle primero el metadata pisa metadata metadata final el callback que les dije callback eh, va a ser que le puede ser on touch on tap pero le voy a poner de una vez que sea on complete para cuando complete la animación, pero voy a usarlo como un tab ahora. Ok, eh, ahora quiero crear el constructor. Ya está. Voy a ponerlo acá arriba. Eh, me creo el widget. Todo bien, me sale error porque. Ah, tiene dos constructores, no lo corté. Mm. Y aquí cuando autocompleto el animation controller con esto me, me sale error porque el dispose lo pone adelante, ¿no? De ver, controller dispose va arriba siempre. Y ya está. Entonces aquí puedo, incluso puedo ya pintar, miren, voy a poner image memory. Este overlay solo va a ser image memory. Y voy a pintar la metadata, ¿no? Tengo widget.metadata. Debería pintar la imagen. Uh, image bytes. Y voy a centrarlo. A ver, voy a poner un center a todo. Pero para que el overlay no se quede ahí, voy a agregarle un gesture detector. Gest gesture detector. Detector. Y en el on tap voy a llamar al on complete, ¿no? Como que se ha completado. En realidad eso es cuando se complete la animación, ¿no? Pero acá solamente voy a decirle que se ha completado. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora me falta simplemente invocarlo aquí. Pizza Order Animation. Voy a retornar esto. Voy a pasarle la metadata. Eh, metadata y eh, on complete que hacer cuando hago on complete por ahora simplemente voy a agarrar el overlay entry y le voy a eh, lo voy a remover y voy a volver a asignarlo nulo ok entonces ahora vamos a probar estos cambios estoy fuera estoy dentro no voy a salir de esto uy ya se quedó congelado ahora sí ya eh, me está saliendo error por aquí me falta cerrar algo está gesture detector y ya está. Vamos a grabar. Miren qué pasa cuando pruebo. Entro aquí al pizza order. Eh, ok, voy a agregarle aceitunas. Voy a presionar el botón y hizo la captura. Ahí está el widget en el centro, tal y como habíamos planeado. Aquí center, image memory, la metadata. Si yo agrego, ya no puedo agregar más. Eh, o oh, sí, a ver. Sí, sí puedo agregar, pero en la parte widget de atrás. No, ojo que el, el de aquí ya permanece intacto ¿no? eh, ahora para eliminarlo simplemente presiono y se elimina el overlay ¿no? eh, ahora si presiono de nuevo ya no funciona porque ya no está entrando a yo creo que no está entrando a este star pizza box animation porque ya había entrado una vez eh, ya no está refrescando hmm. a ver si yo cambio el tamaño uh, presiono tampoco porque ya no está cambiando los valores no mm, data data es diferente de null aquí está entrando el tamaño de la imagen mm, y está entrando a star pizza animation overlay entry es igual a nulo aquí lo removí 
y le asigné nulo. Así que podría entrar, pero yo creo que cuando, cuando yo presione el on complete voy a liberar este, voy a cambiar el, el valor de... No sé si es... Ah, no está entrando Add Pizza to Cart. ¿no? Notify Pizza Boss Animation, Boundary. Mm, no está entrando este valor porque ya cambió. Así que voy a crear un método aquí para resetear. Que va a ser un Void Reset. Y cuando llame a Reset voy a volver a False. Notify Pizza Boss Animation Value False. Y mmm, para que vuelva a capturar la imagen puede ser esto. Eh, le asigno nulo. Y probamos. A ver, grabo. Y tanto demora en Hot Reload. Ya. Voy a salir y volver a entrar. Ah, miren, se quedó el overlay. Eh, eso sí estaba el overlay. Se ha quedado. Voy a hacer un Hot Restart para que se elimine, ¿no? Hay que tener cuidado con los overlay porque pueden quedar ahí vivos. ¿no? Hot restart y ya está. Así que voy a pizza order. Añado algo. Hago la captura. Eh, la elimino. Hago otra captura. Y no está entrando la captura. Vamos a ver por qué. Uh, Quiero solamente ver si está entrando a overlay aquí. Overlay entry. Quiero ver si está insertando el overlay. Porque en teoría ha eliminado el otro. Vamos a probar. No sé si grabó. Hot reload y... No, no está entrando. Cuando presiona el botón, ¿qué está haciendo? Add pizza to cart. Eh... No, ¿qué hace el botón? ¿Dónde está? Mm. On tap. Ya no pisa button Star pizza box animation o no, esa es la animación de la caja quien llama esto ya, mmm, notifier pizza a ver quién llama a init state al otro init state a este quién llama notifier pizza box animation este es el block Star Pizza Box Animation. Aquí está. Pizza Card Button. Llama a Star Pizza Box Animation. Y aquí animación es true. Y la imagen es nula. <risa> Esto va arriba. No sé por qué. Me equivoqué. Ya. Listo. Ahora sí. Salgo. Vuelvo a entrar. Le agrego esto. Voy a agregarle esto. Para que vean que hace la captura. de, de Tal y como tenga el widget. Ya está. Ahora... Presiono y vuelvo a agregar y de nuevo falla. Eh, overlay Entry. Acá sí está entrando Overlay Entry. Es como que... Ajá. Está entrando... Bueno, ya no, está, ya no está nulo, pero parece que no tiene ninguna captura. No está capturando la imagen. Transform to Image. ¿Quién llama Transform to Image? Key Pizza. Current Context. Eh, transform to image, add pizza to car. Están llegando a add pizza to car. Es que no está volviendo a entrar ahí. Hmm. Add pizza to car. Pizza box animation. Cuando hago reset va a false. Y acá en star pizza box animation debería cambiar el valor aquí. Star pizza box animation. Eh, aquí debería entrar Add pizza to cart Vamos a ver si funciona Print add pizza to cart Si yo salgo se va a quedar el overlay ahí miren. Aquí Ven, ahí se queda el overlay Voy a hacer un hot restart Solamente quiero ver si está llamando este método mm. Hot Restart y ya está. Pizza Order. Agrego. Imagen. Add Pizza to Cart. Overlay Entry está bien. Eh, lo elimino. Eh, y aquí no está llamando Add Pizza to Cart. El Reset debería estar entrando aquí, ¿no? Estoy llamando Reset. Nadie está llamando Reset. <risa> 
Si nadie está llamando a reset, no lo va a resetear, ¿no? <risa> eh, necesito el blog, sí. Como les dije, necesitaba el blog aquí. Estos errores siempre pasan. A todos nos pasa. Blog. Voy a primero remover el widget y voy a resetear. Es muy difícil programar así con esta velocidad. <risa> eh, tengo que esperar unos segundos para que refresque. Es súper complicado. ¿Y dónde puse esto? Pensé que había accedido al blog. ¿Dónde lo copié? Ya. Ahora sí. Ya está. Elimino. Elimino. Voy a agregar otro. Inserto. Elimino. Elimino. Está agregando la pizza dos veces. Hmm. Ah, cuando reseteo le digo falso, ¿no? Acá simplemente necesito validar que, el at que este valor sea true nada más. Solo cuando sea true es que voy a agregar la, la pizza al carrito. Y está. Listo, voy a salir porque está dentro del init state. Y ya está. Así. Elimino. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces ya sabemos cómo funciona Overlay. Pone elementos encima. Eh, y todo esto hemos hecho simplemente para crear un widget aislado que va a ser el Pizza Order Animation. Para empezar a hacer la animación. ¿no? Ya tengo la, la imagen de la pizza. ¿no? Entonces sería cuestión de desaparecer la parte de atrás. ¿no? Mm. Eh, aquí. Aquí podría... Um, es que el widget de la pizza está quedando atrás, ¿no? Entonces necesitaría desaparecerlo. Podría usar un... Encima de esto, un... Quizás un Animated Opacity. Para no, no desaparecerlo bruscamente. Animated Opacity. Y le puedo decir que la duración sea... De milisegundos. Que sea muy corta. Que sea de... 60 puede ser. Y que... Eh, va a ser cuando data. O sea, cuando tenga una imagen... Quiere decir que ya estoy tratando de animar. Entonces el opacity va a ser 0. Desapareces. Si no, 1. Vamos a probar eso. Y... A ver. Ahí está. Desapareció el de atrás. Y apareció el de la imagen, obviamente. Y ahí está. Y apareció el otro. A este sí puedo meterle elementos. O quitarle. Pero a la imagen no, miren. Solamente puedo hacer eso, ¿no? Entonces está bien. Listo. Ahora sí. Queda todo libre para empezar con la animación ok entonces continuamos vamos al widget que tenemos que está prácticamente vacío y vamos a empezar con les dije que dentro de un overlay es como si fuera un stack porque podemos posicionar widgets ¿no? así que simplemente a esto podemos ponerle un eh, bueno fuera de esto un, no si sí, tiene que ser arriba así que va a ser un position it. ¿Y dónde lo voy a posicionar? En top vamos a usar la metadata que le hemos pasado. Metadata.position.position y eh, a la izquierda va a ser igual metadata.position.position position x. Eh, perdón, aquí hay que obtener la metadata con widget.metadata. Ahí está. ¿Qué más? Eh, el ancho también lo tenemos. En metadata está. Punto size.width y el alto también lo tenemos que es metadata punto size punto high eh, ahora sí probamos y que tenemos a ver ahí está si ustedes no ven esta es una imagen eh, ahí está la imagen ah, hasta que lo elimino si sí, cuando le doy clic tap lo elimino ¿no? este es el widget y esta es la imagen ¿no? Si me añado no pasa nada, ya no hay un drag ahí, ya, como ya se quitó, o está con opacity, ya está. Entonces ahí está la imagen, se mantiene en esa posición y ahora sí, a jugar con las animaciones. Eh, bueno, aquí hay bastante trabajo, eh, aquí podría usar un stack, mm, voy a sacar esto y voy a usar un stack en su lugar ¿por qué un stack? porque voy a tener que poner aquí las cajas o la caja, perdón 
un método y aquí el widget de la imagen ¿no? eh, y voy a tener que usar bastantes eh, animations, animation controller aquí que ya tengo eh, transform bastantes para moverlos y alinearlos así que eh, vamos a definir la caja primero eh, ¿cómo sería la caja? entonces voy a crear un método aquí para construir la caja build box y eh, voy a usar el mm, voy a necesitar unos valores así que voy a tener que usar un layout builder para obtener algunos constraints context constraints y aquí iría un stack también me parece porque sí son <ríe> son voy a usar dos containers dos contenedores y le voy a aplicar transform para que den la apariencia de una caja ¿no? entonces eh, tengo unas imágenes que me pasó Brian gracias Brian Cantos que están por aquí que va a ser box front ya que ninguna pizzería me quiso auspiciar así que estoy usando una genérica y eh, la caja box inside ¿no? que voy a usarlo para replicar la caja y cuando baje la imagen de box from va a aparecer ¿no? entonces voy a tener voy a necesitar tres eh, como imágenes o contenedores en el cual maneje las imágenes ¿no? entonces voy a definir por ejemplo un center eh, child y image asset y voy a poner aquí assets.pizzaorderboxinside.png eh, ¿Qué más? Y los tamaños aquí. ¿Qué tamaño voy a definir para esta imagen? Aquí es cuestión de jugar un poco con, con los cálculos. Así que eh, voy a decirle que el box height del espacio disponible que tengo va a ser igual a constraints punto max height entre 2 eh, que más el box width del espacio disponible que tengo entre 2 también y también voy a necesitar eh, jugar con ángulos mmm, radianes como no me gustan mucho los radianes voy a crear un método también que me transforme de decimales a, o de grados perdón centígrados a, a radianes eh, centígrados, no, de grados nada más a, a radianes eh, degree a radian, degrees to radian entonces voy a usar pi entre 180 este pi es del, de mat, seguramente sí, me va a pedir que le importe ahí está eh, tengo child, bueno acá tengo el alto y box width Y ya está, entonces aquí tengo una caja. Eh, el problema del overlay, ¿saben cuál es? Que si yo no voy a poder usar hot reload, mm. <risa> no voy a poder usar hot reload para esto. Miren, porque voy ahorita a presionar la imagen. Bueno, ahí la pintó tal y como está, ¿no? Eh, build box, no ha pintado la caja. Ah, no ha pintado la caja porque está atrás. Voy a ponerla adelante nada más. Pero ven que no refresca. Ah, no, sí refrescó el hot reload. Mm, me sorprendió esto. Eh, a ver, voy a mover la caja aquí. Ah, no, sí, sí, me ha sorprendido esto. ¿Por qué está haciendo esto? A ver, si le quito el widget y salgo. Aquí está la imagen. Y... Eh, Voy a mover la caja ahora sí, arriba, encima. Mm, interesante, no sabía que podía hacer eso. Uh, porque en teoría para refrescar un overlay lo que necesitamos es acceder al overlay entry y decirle un mark needs build. Eh, pero parece que como este es un stateful, ya tiene su propio estado, está refrescándolo sin problema. Sí, me había olvidado de eso, sí. Está bueno, está bueno. Eh, sí, pues el problema hubiera sido si yo aquí empezaba a crear el widget, ¿no? Le ponía un position y iba modificando esto, no lo iba a actualizar. Sí, está bien. Entonces está chévere, nos va a ayudar a hacer un debug. Ok, tengo la imagen de la caja. 
Entonces neces necesito agregarle más... Necesito dos cajas y la tapa, ¿no? Pero ahí ya tengo que empezar a rotarla. Vamos a, a empezar a rotar esta imagen primero. Eh, que esta va a ser la de arriba. Si no me equivoco, sí. Vamos a, a jugar con un poco de trans transfer. Vamos a hacerle un transfer aquí. Eh, vamos a decirle que la alineación sea... Um, que sea de arriba. Alignment. Alignment. Arriba, centro. Aquí vamos a decirle en transform, ya saben que va. Transform es un matrix for identity. Y aquí vamos a darle el efecto de, de 3D. Para eso ya han visto algunos videos que tengo que uso set entry para darle ese efecto de 3D. Valores fijos, puede ser, vamos a jugar con este el último 00, 0.003. Eh, y le vamos a decir que rote, rotate. Eh, que rote. Aquí tengo un ángulo que es el mínimo, voy a definirlo aquí, que va a ser un menos 45, menos 45 grados. Ok, entonces voy a decirle que rote, vamos a usar el método que cree, degrees to rats, degrees to radianes. Y ahora sí, probamos. Ahí está, ¿no? Como que ya vemos la caja, la parte de abajo, ¿no? Entonces seguimos probando con... Tendríamos que tener otro widget similar, pero con otra rotación. Entonces voy a copiar aquí center y lo voy a poner abajo. Eh, quiero ver si estoy grabando bien. Si voy a bajar el, el log, ya está, porque no... Es que está ocupando mucho, he tenido que agrandar mucho las fuentes. <coughs> ok, yo tengo entonces en la otra parte de la caja ahí. Y eh, lo único que voy a cambiar aquí va a ser el, eh, el valor, la rotación está bien, el tamaño también está bien, eh, el valor que va a tener al momento de cerrar la caja. Aquí voy a probar con eh, menos 100 puede ser, no, esta es la parte de arriba, así está bien. Eh, ¿Qué tal un menos 130? Ahí está. Ahí da la ilusión de que fuera una caja, ¿no? Solo faltaría ver que cierre. Voy a definir esto también como... Uh, final Max Angle, puede ser. Y que sea menos 125, vamos a poner. Y lo voy a poner aquí. Y está, ahora faltaría la otra caja, pero todo esto tengo que animarlo, ¿no? Es así, es más complejo. Eh, la parte del frente, aquí voy a usar otro center, aquí abajo. Esto no va a ser box inside, sino box front. Eh, aquí puedo ponerle, voy a copiarme este max angle, si sí, está bien, max angle. Eh, la rotación, está bien, top center. Vamos a ver qué sucede. Mm. A ver, si le pongo... ¿Esto hasta dónde tendría que rotar? ¿Te podría rotar hasta menos 45? Hasta min angle. Demora mucho en hacer hot reload. Eh, min angle. Ahí está, sí, no lo había hecho por lo. Eh, entonces ahí es donde debería estar. No, ya tengo los valores, entonces tengo min angle y max angle. Entonces simplemente jugar con los animation para que se cierre, ¿no? Eh, bueno, vamos entonces a ver eso. Entonces para las animaciones vamos a empezar primero por, bueno, viendo el video. Mm. Mm. Ok, empezamos con la animación de la pizza primero, antes de la caja. Eh, está en su estado normal y lo que hace es un scale hacia abajo. Scale y translate y opacity. La pizza simplemente hace eso. Reduce de tamaño, eh, baja un poco mientras desaparece. ¿no? So, scale, translate y opacity. Entonces vamos a definir esas animaciones... Aquí sería un animation double 
eh, pizza scale animation porque esta es de la pizza no es de la caja esto sería un pizza opacity y lo que estoy viendo es que hace opacity al momento que hace translate o sea puedo rehusar esa animación de opacity para simplemente empujarlo ¿no? entonces empezamos con pizza eh, scale animation ah no le hemos puesto la duración a toda la animación ¿no? yo creo que um, 2.5 segundos está bien Const duration milisegundos seconds 2500 Pum, que son 2.5 segundos duration duration y está pizza ahora sí pizza scale animation va a ser un twin está bien un twin porque no va a ser un scale no va a desaparecer en la escala, simplemente se va a quedar en la mitad. Así que puedo usar un twin para decirle qué valores va, va a empezar del, desde su tamaño original y va a terminar en la mitad. Y ahora sí voy a decirle animate y voy a darle un curve animation porque necesito definir el intervalo. Como ustedes ven en el video, la animación no son al mismo tiempo las animaciones ¿no? primero se hace un scale luego desaparece y luego viene la caja ¿no? todo es un grupo de que los controla el animation controller ¿no? así que voy a decirle que el intervalo va a ser de 0.0 hasta 0.2 nada más y que el parent va a ser el parent controller perdón el controller así. Eh, y para el opacity necesito twin para el opacity no necesito un twin porque va de 0 a 1, ahí sí desaparece, así que voy a copiar el curve animation nada más, voy a decirle pizza opacity eh, animation igual a curve animation nada más. Solamente voy a cambiar ahí el intervalo que va a ser 2.0 interval a 0.4, ¿no? Mm, Está bien. Y bueno. Eh, una vez que tenemos eso, ¿qué hacemos? Eh, vamos a animar, ¿qué sería todo? Solamente la pizza, ¿no? Solamente lo que está dentro de image sería. Eh, sí, solamente lo que está dentro de image. Así que voy a primero aplicarle un, una escala. Le aplico la escala. Oh, el opacity empieza después, ¿no? Voy a aplicarle la escala, está bien. Transform. Punto transform voy a ponerle porque necesito hacer escala y movimiento ¿no? Eh, matrix no transform matrix aquí no necesito aplicarle perspectiva ni nada de eh, 3d ni nada eh, simplemente le digo scale y va a ser pizza scale animation punto value ojo que me está faltando algo y ya me di cuenta ¿no? mm. ya se dieron cuenta que falta así un animated builder para que escuche los cambios de esa animation otra vez, ¿no? pero ahorita lo pongo eh, pizza scale animation eh, pizza scale animation hacemos el scale primero a ver, ya voy a poner aquí eh, arriba del gesture detector o abajo no abajo mm, el animated builder voy a usar un stream builder acá sería animated builder Animated Builder um, Aquí en Animation sería el Controller Y ya está, como el Controller controla todo Entonces va refrescando cada vez que, que empieza la animación Ah, no ha empezado la animación, así que acá necesito un Controller punto Forward From Zero Bueno, sí va a empezar de cero siempre, así que así nomás Aquí sí voy a tener un problema con la animación porque esto solo es en el init state. A ver, error. Está bien que me salga error porque era en el init state. Y me sale error en el overlay y se queda ahí la pantalla roja del overlay, ¿no? Quiero ver si está grabando bien, sí. Entonces, ¿qué, qué me queda? Un hot restart nada más. O no sé si le hubiera dado un tap, de repente se iba el overlay. Hot restart, ya está. A ver. Pizza order. Captura la imagen. Y. Ah, la pizza se movió, ¿no? Sí. 
Está bien, nos está mostrando la caja, ¿no? Debería ocultar la caja. Hizo una escala la pizza. Voy a salir. Uy, no. <ríe> ya ahora sí. Ahí está. Hizo la escala. Eh, pero me faltó centrar esto. ¿Dónde estoy? Build box. Aquí. Este transfer tiene un alignment. Y voy a decirle que esté al centro. Listo, ya está centrado, ya he hecho la escala y ahora voy a aprovechar para hacer el movimiento, ¿no? Que es un translate aquí. Translate. Y en, en X se va a mover 0 y voy a decirle que se mueva 10 nada más. El valor va a ir de 0 a 1, ¿no? Así que mmm, va a ser 1 menos eh, pizza opacity animation.value está siendo muy largo así que voy a agregar comas para que me bote esto no y está así queda translate 00 10 por 1 menos la animación ahora vamos a probar eh, ajá ahora sí ahí está vieron cómo se va y sube no me falta el opacity nada más lo mato 10 no sé si 10 15 puede ser a ver, mm, está bien, o 20 incluso. Y está. Eh, ¿Qué sería? Un opacity fácil, ¿no? Le pongo encima de todo un opacity y ya está. De encima de este transfer, puede ser, sí. El opacity y simplemente pongo opacity. Va a ir de 0 a 1 por defecto, así que yo quiero al revés, primero que aparezca y después que desaparezca 1 menos el valor, para que llegue 1 menos 1, 0 y desaparezca ok, entonces eh, eh, pizza order ahí está, listo animación de la pizza, ya está ahora falta la caja entonces para la animación de la caja creo que la mayoría de los que están viendo les le, se han preguntado, ¿no? ¿Cómo hacer esa animación de la caja? Bueno, animation nada más, ¿no? <ríe> y transfer, no es nada del otro mundo. Eh, simplemente jugar un poco con los valores, ¿no? Eh, vamos a definir... Vamos a ver el video primero, a ver. Ya tenemos la animación de la escala de la pizza, desaparece la pizza y necesitamos una animación que primero que aparezca la caja, ¿no? Es una animación de escala de la caja, ¿no? Como que la caja está abierta pero chiquita, luego va agrandándose, ¿no? Entonces es una escala, escala de entrada y este es un scale de salida. ¿no? O sea, una vez que la caja se cerró, hay otro scale. So, son dos scales. Eh, la bajada de la, de la caja la voy a hacer junto con el opacity de la pizza. Miren, porque coincide, ¿no? La pizza empieza con el opacity y la caja empieza a bajar. Así que puedo rehusar esa animación y simplemente jugar con los valores. ¿no? Así que voy a definir ahora... Mmm, Animation double, eh, esto sería box, box enter scale animation, que es la, in, la animación de entrada en otro tiempo también. Creo que es el inicio esa, ¿no? En, iría junto con el, el tiempo del scale animation de la pixel. ¿no? El otro sería box eh, exit scale animation. Vamos con esas animaciones y ya vemos la de. ¿Qué otra animación hay? La, de, la que sale, ¿no? Ya. Entonces. Ok, entonces empezamos con el box enter scale animation. Hmm. Voy a copiarme esto, ya que no necesito un twin. Voy a decirle box enter scale animation. Eh, ¿Qué intervalo sería? Sería el. Esto dura más tiempo, así que. Mm. De 0 a 1, no necesito, no necesito un twin para eso. Entonces esto es, ya sería al mismo tiempo que, que es el de la pizza. ¿no? Entonces sería 0.0 al 0.2. Eh, y la otra, antes voy a salir de esto primero. Ahí está. Y voy al de salida. Exit. Scale Animation. Y este de salida sí necesito valores. Eh, para no complicarme mucho, necesito así un twin. Y lo voy a animar aquí. Twin y cierro punto y coma. Scale 
y este empieza del tamaño original que es 1.0 y llega a una escala más alta que le voy a decir que sea 1.3 para que se agrande un poco, ¿no? Y esto va a ser ya en los tiempos de después del opacity, o sea, después que se cierra la caja, 0.5 y 0.7 puede ser. Ustedes pueden jugar con las curvas, aquí pueden cambiar la curva, no sé, alguna rebote si quieren, no sé. Voy a dejarlos con curva lineal, linear todas. Eh, o bueno, si vemos que necesita cambio lo hacemos, pero por ahora no. Listo. Entonces una vez que hemos definido las animaciones, ya sería cuestión de jugar, pero ahora con... Entramos al método buildbox. Ahora sí, lo descomento. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Mm, primero sería el scale. Es, mm, el scale. Sí, el scale, que va a ser el de entrada, ¿no? Que esto le aplicaría a... Creo que a todo. Mm, vamos aquí. Eh, el scale le voy a aplicar a a todo el stack, sí, porque todo el stack viene de cero y llega a su posición original. Um, aquí le voy a poner un transform, transform y qué más, eh, alignment, center y en transform que le pongo, solamente voy a, si vos solamente voy a hacer scale, puedo usar un transform scale directamente. ¿no? Y qué más, nada más simplemente le digo en escala eh, que va a ser el box enter animation punto value eh, box enter scale animation punto value eh, y luego de eso qué más un opacity puede ser sí porque empieza con opacity o sea empieza como que transparente no así que voy a usar la misma animación porque va de 0 a 1, así que no voy a tener problemas con eso. Ok, probamos y... Ahí está. Entro... Aquí. Uh -huh. Apareció la pizza, a ver. Sí, está bien. Uh -huh. Ahora es jugar con los valores de eh, el abierto cerrado, que eso es lo más... Lo más chévere quizás, ¿no? Eh, así que vamos a, como les dije, vamos a rehusar la animación de el opacity de la pizza. Así que voy a definir un box closing value que va a ser el, el valor de cerrada. Y voy a jugar con el ángulo mínimo, eh, el ángulo máximo. Y eh, en el tiempo va a ser la animación de la pizza. ¿no? Así que para eso voy a usar un lerp double para interpolar valores. El ángulo mínimo el ángulo máximo y en el tiempo va a ser pizza opacity value cuando empiece la animación de la pizza eh, pizza opacity animation value clear double me pide importarlo de dar ui y está y qué puedo hacer con ese valor eh, con ese blocks box closing value eh, voy a empezar a mover el la caja, ¿no? Mm, si esta es la caja de arriba, esta tendría que moverse uh, con ese valor que estoy cerrando. Closing value. Y vamos a probar con esto. Está. Hmm, está al revés, ¿no? Eh, sí, está al revés. A ver, voy a matar esto. <risas> está al revés vamos a cambiar esos valores eh, center mm, box closing value uh, ah es que el valor está ya a ver, voy a voy a hacer que vaya al revés o sea voy a decirle uno menos el tiempo no a ver mm, voy a salir y vuelvo a entrar Ahí está bien, creo, creo. Solo que esa imagen de la pizza está molestando. Así que voy a decirle, voy a desaparecerla así nomás. Y false. Está. Eh, hot reload, ¿sí? No. Ahí está. Ok. 
aquí ahí está ahora este valor eh, aquí tengo que hacer una condición eh, la caja se está cerrando no cuando este box closing value tenga un determinado valor recién tiene que aparecer este widget de la caja para que empalme no que venga de tal ángulo hasta hacia abajo no así que eh, aquí puedo jugar con valores puedo decirle por ejemplo en vez de defaults puedo decirle si box closing value por ejemplo si es mayor que menos 100 um, vamos a probar hot reload y mm, no me gustó mm, si es mayor o igual que menos 90 uh, ah, perdón, aquí tengo que usar este box closing value porque estoy poniendo un valor fijo para que se cierre, a ver ok, la desaparezco y vuelvo ahí está, ahí quedó pizza, ah, pero la caja está yendo adelante, ¿no? así que <ríe> esto está mal, eso lo puse solamente para debaguear ya, yeah. build box, ahora sí Igual la pizza va a desaparecer, ¿no? Ahí está. Mucho mejor. Ahí está. ¿Qué tal, gente? ¿Va quedando o no? A ver, una pizza grande. Boom, entró, ¿no? Queda, queda, queda. Entonces seguimos con más animaciones. Ahora sería la de salida, ¿no? Ah, pero antes la, de la de salida me faltó la de la escala. La escala. Y esta escala sería a todo, me parece. Mm, sí, es simplemente un dentro de un animated builder un, y de stack le pongo un transfer oops, transfer punto scale eh, hay alineación aquí sí alineo al centro y le pongo la escala y qué escala va a ser eh, sería simplemente mm, la que tengo aquí en sería box eh, exit scale animation punto value box exit scale animation punto value eh, si sí, creo que con eso es suficiente va a ir de 0 no bueno de 1.0 a ya está bien creo que está bien eh, y nada más creo Exit Scale, si sí, está bien Vamos a probar Mato esto Y la mando al carrito Pum. Ahí está, no sé si necesita esperar un poco más 0.7 0.6 quizás 0.6 a 7 0.55 a 7.5 Sí o oh, no, 0.6 a 7 bingo. ya está bien salgo y vuelvo a entrar ahí está, se ve bastante lento porque estoy en modo debug y estoy con todo el OBS corriendo pero de ahí les voy a mostrar cómo queda en modo release eh, entonces vamos con la ahora la animación de la de salida tengo el, ex, el scale exit y ahora sería como la, la de salida ¿no? Eh, una animación más que sería la de eh, vamos a declarar otra animation double box uh, box to cart animation le voy a poner porque va al carrito o bo box exit to cart así animation y eh, ok para esto no necesito sé que va a 0 a 1 si ¿sí? lo voy a mandar para allá eh, no necesito entonces un twin, simplemente un curve animation y cuando hace la escala se queda como unos un segundo creo, ¿no? o un tiempo así cortito entonces voy a empezar del intervalo 8-5 y va a 1, para que vaya más rápido ahí eh, y está, box exit to cart animation voy a matar esto quito el overlay y salgo primero eh, y ya, entonces ver cómo tengo que animar esto. Tiene que ser dentro de Animated Builder. Eh, voy a... Aquí. Voy a definir una variable. 
cómo lo voy a mover hacia el eje X primero, que va a ser un, el box exit to cart animation punto value. Voy a hacer una, voy a definir una condición. Si esto es mayor que cero, significa que eh, ya de, ya está animándose, ¿no? Entonces voy a usar la metadata punto position de X donde se encuentra actualmente más la metadata. Eh, ¿Saqué metadata aquí? Sí, aquí está. Más la metadata punto size punto width. Ups, carga. Eh, entre 2. Y esto lo voy a multiplicar por la animación. Que sería box exit. Aquí está. Value. Ok, entonces si no, no lo voy a mover nada. ¿no? Ups, ups. 0, 0. Entonces se va a mover. Cuando, esto significa que cuando la animación ya empezó, entonces voy a moverlo ese tamaño, ¿no? Desde donde se encuentra eh, la mitad del tamaño por la animación, ¿no? Entonces se va a ir desplazando hacia la derecha. ¿no? Ahora. Para el eje Y, ¿qué voy a hacer? Move to Y, algo similar, ¿no? Igual, si la animación es mayor que cero, entonces... Pero en este caso ya no va a ser más, sino menos, para que vaya hacia arriba, ¿no? Así que va a ser menos metadata.size.height. Eh, esto sería también entre... En este caso voy a, voy a usar 1.5. Porque no quiero que, se, que desaparezca, sino que se vaya al carrito que está ahí a la derecha arriba, no fuera de la pantalla. Y voy a multiplicar de nuevo, voy a copiarme esto. Si no, 0, 0. Uh -huh. Ya tengo esos valores y ahora simplemente, bueno, acá está usando el scale, ¿no? Uh, así que voy a usar un transform entonces, aquí transform. Eh, aquí voy a usar un transform para reusar este widget matrix identity y le voy a decir voy a usar el scale que está usando aquí ya no uso esto y simplemente voy a usar el eh, el translate por arriba mejor translate y en el eje X va a moverse move to X y aquí move to Y eh, move to Y eh, ¿qué me sale el error? ah ya, ahora sí grabo y veamos qué pasa hmm, J reload, ah me está saliendo error ah, error, error o no hmm, no veo el error el ID me marca un error, pero no lo veo aquí. No. Ah, seguramente está por acá. Ah. Eso me pasa por... Es que tengo que agrandar las fuentes, ¿no? Generalmente yo programa con las fuentes muy pequeñas, ¿no? Y ahí no logro ver el error. Ahora sí. Pizza order. Mm, agrego un elemento. Imagen caja, boom, ahí está, ¿no? Me falta aplicarle la escala y esa escala que va a ser la misma de la misma de salida. Mm. Tengo alguna escala de salida, voy box exit scale animation. Pero esta no no me sirve. Mm. Necesito aplicarle otra escala, entonces que va a ser la misma, puedo usar esto pues, ¿no? Exit to car animation, sí. Eh... Uh -huh. Aquí tengo... Aquí estoy usando un scale. Boss exit scale animation. Esta es la escala... Uh -huh. Esta es la escala cuando se mueve la caja nada más hacia arriba. ¿no? Pero no es la escala principal. Uh -huh. Mm, y esto va de, de 1 a 0, así que esta se quedó más grande. Mm. Ahí la escala se había quedado en 1.3, ahí se quedó. 
Entonces yo necesitaría mover esa escala y bajarla del tamaño, ¿no? Ajá. Eh, ¿Qué podría hacer ahí? Box Scale. Le aplico una escala a todo. A ver, vamos a ver. Si le aplico una escala a todo, a ver qué sucede. Creo que podría funcionar. Scale, una escala directa. Scale, y aquí sería Box Exit. Iría de... 1, no, de 0 a 1, entonces necesito hacerle un 1 menos... Ustedes pueden mejorar esto, obviamente, ¿no? Para evitar usar varios transforms. ¿no? Podría hacer unos cálculos aquí para al final usar una sola escala. Vamos a ver cómo queda. Mm. Pizza order, agrego, boom, boom, boom. Mm. Pero se fue para el centro, así que... Ahí es, necesito alinearlo al centro, sí. Um, alignment. Center. Ahora sí. Um, um, no se está moviendo lo suficiente. Um, porque la escala le está aplicando ahí abajo. Si lo muevo, swap with child, ahí le estaría aplicando la escala. A ver, vamos a probar. Ahí está, ¿no? Creo que ahí queda, pero me falta algo. Um, primero quiero ver si estoy grabando. <ríe> si estoy grabando, ok. Me falta la transparencia y la rotación. Mm. Vamos a ver el video. Hay una rotación. Esto lo puedo aplicar aquí. Translate. Rotate. X. No, creo que es Z. Eh. Y... La animación de salida, pues, ¿no? Sí. Salida. A ver, probamos. Cuando acabe la animación, otra cosa, voy a escuchar aquí los cambios de una vez. Um, aquí voy a decirle que cuando acabe la animación, llame al oncomplete. No solamente cuando apriete el gesture detector, sino cuando acabe la animación. ¿Y cómo? Simplemente escucho. ¿no? Eh, controller. Punto. Add. Status. Listener. Escucho el status. Si sí, status es igual a um, animation status punto completed, entonces widget punto, ¿cómo le llamé? Un complete, ¿no? Al callback nada más. Y solito va, cuando termina la animación, va a llamar al método para, para limpiar eso, ¿no? Probamos. ¡Pum! ¡Wow! ¡Qué horrible! <risa> eh. Qué error ahí. Error, error. Eh, rotate. Scale. Ah, scale. Box exit to car debe usar. No scale. No la animación del scale que está del 1.013. Por eso está rotando raro. Ahora sí. Boom, ahí está. <ríe> Falta un opacity nada más y ya. Eh, opacity. No me gusta usar mucho Opacity porque el rendimiento es muy malo, ¿no? Pero solamente para clonar esta animación lo estamos usando. Eh, box Exit va a ir de 0 a 1. Entonces, 1 menos. Vamos a probar. Es para demostrar que también se puede hacer cualquier cosa en Flutter, ¿no? Pum. Ahí está. Se ve bastante lento, pero es que estoy en modo Debug. Luego vamos a ver en modo Release cómo funciona. Y ya está. Queda bien. Hmm. Se va hacia allá. Y está muy rápido esa parte. Eh, debe ser por estos valores que le puse. Voy a salir primero. Uh, 6, 7. 5, 5. No. 5 a 7. Y de 8 a 1. Está bien. Ahí está, mucho mejor. Entonces ya tenemos esa animación, faltaría la última que es cuando llega el, la caja al botón de la derecha, se aumenta el contador nada más y cerramos. 
Entonces, ubicamos primero cuando acaba la animación, que es en el callback on complete. Eh, aquí, entonces cuando haga el reset, podría ser cuando haga el reset, no necesariamente, porque podría hacer un gesture detector y resetea todo. Uh, pero sí, está bien, vamos a usar el reset, porque de igual manera ese gesture detector estaba como que de prueba. Y cuando resetee, quiere decir que ha llegado al final de la animación de la caja y empieza la animación del botón, que es esta, miren. Ahí se ve. No sé si se ve. No sé si lo logran ver. Ah. Creo que no se ve bien, no sé por qué tengo... Sí. Simplemente hace el efecto de que llega y el botón como que parpadea, ¿no? Eso ya es más sencillo. Eh, voy a declarar un animation, un notifier, final, notifier, cart, icon, animation, value notifier, false. Y simplemente cuando llega a reset le digo que sea true. Eh, Podría ser, no, mejor le mando un valor, ¿no? Para que cambie cada vez que anime. Sí, cada vez que llegue va a animar. ¿Qué dicen? ¿Con un valor? Notifier. Sí, yo creo que sí. Cuando haga reset. Cuando haga reset significa que he agregado... Aquí tengo que hacer varias cosas. Aquí tengo que limpiar los ingredientes. Porque supuestamente es una nueva pizza. <coughs> Clear. Y tengo que notificar. Notifier.total. Eh, que va a empezar con nuevamente el valor que va a ser 15 creo que era. 15. <coughs> voy a crear una constante. Initial total. Initial total. Acá también. Ajá. Eh, uh -huh. Podría hacerle, voy a setearle por si acaso no haya cambiado, es que si no ha cambiado, no, está bien. Olviden, inicial total, reseteo el total, no, primero limpio los ingredientes, después reseteo el total. Eh, y tengo que enviarle un total de pizzas, necesito un estado aquí. Sí, int, int, total, total card, lo voy a poner, cero. Eh... Y aquí le voy a decir a, a Notifier, ¿cómo le puse? Notifier Car Animation Icon, esto va a ser 0. Y Fire Card Animation Icon Value igual a así, Tour Card. Eh, no necesito esto, ¿para qué? Necesito decirle más más. Aguanta más más. Eh, valor está mal, creo. Notify card, card icon animation. Así. Value más más. Entonces esto debería invocarse. A alguien que lo escuche. Y eh, aumentar el contador. Pues no. Entonces. Vamos a ver. Notify card icon values. Sí. Sí, para que aumente el contador. Claro. Ya. Ahora sí. Eh, entonces vamos a. ¿Quién tiene esa animación? Sería el... No tenemos ese widget, eh, en realidad. Voy a quitarle este overlay entry. Aquí. Eh, ¿Quién es el widget que maneja ese carrito? Al final le hemos puesto solamente un icon button, creo. Aquí. En este widget, Pizza Order Details, tenemos este icon button que, que tiene... El widget, ¿no? Al final tenemos que extraerlo para crear un widget con animación, ¿no? Para hacer todo esa, ese juego. Eh, ¿Lo hacemos en otro archivo? Creo que sí, ¿no? Para no complicarnos mucho. A ver. Pizza order. Sería pizza cart icon, puede ser. Punto dart. Eh, a ver, autocomplétame. No, primero el import main eh, material, perdón. No puedo ver. Ya. Ahora sí. Um, state, autocompletame, autocompletame. Ah, me faltó. Ya. <risa> yeah. State with animation controller. Sería un 
pizza card icon no se olviden de mover el control del dispose arriba del dispose eh, duration qué duration le puedo poner mm. creo que eso podría ser dos segundos o no no mucha no es explota rápido 600 milisegundos milisegundos está eh, bueno ya estoy pensando en la animación de frente no eh, vamos a, de a tener que definir un tamaño también mm. es que con eso podría jugar mm. si defino un tamaño mm. aunque no mejor no así nomás eh, ya entonces muevo simplemente lo que tenía aquí este icon lo voy a mover aquí porque ese es el que vamos a aplicar el vamos a agregarle una bolita roja y, y aplicamos el scale, la animación de scale nada más eh, ¿qué más tiene esto? Mm, necesito hacer un animated builder un scale, position it sí, todo esto, entonces aquí vamos a escuchar, ¿se acuerdan que tenía un widget el cual está escuchando los cambios? aquí podría usar un pam, escucha y anima, sí, mejor Voy a escuchar aquí afuera, widget, para no escuchar dentro de los widgets. Binding instant, uh, at post frame callback. Esto no lo voy a usar, por eso lo, lo pongo así. Y voy a acceder al block. Como estoy dentro del widget principal, puedo acceder al block. Pizza order provider punto off context block punto uh, no importó. No, solamente quiero importar el archivo que está. Block, le puse notifier, cart icon animation punto at listener. Y aquí simplemente va a detectar cada vez que cambia de estado, ¿no? Mm. Y qué voy a hacer aquí? Voy a iniciar la animación. Controller punto forward. Desde cero, ahora sí, porque varias veces va a iniciar. Y esto me trae un valor, así que yo puedo declarar aquí un counter, que es 0 al inicio. Y este me va a traer el valor counter igual a block car animation value. Ok, entonces ya tengo el valor que ha cambiado, simplemente tengo que crear la animación. Y empezar a definir animaciones aquí. Eh, necesito dos animaciones, para hacerlo más sencillo. Mm, una animación de escala de escala alta y otra de escala baja nada más eh, animation double le voy a poner animation scale uh, on out de salida y la otra es de entrada ok out in está y otra animación aquí scale in primero va a ser la out ¿no? Start end. No, está bien. Out in. Out y entra. In después. Eh, aquí empiezo a crear las animaciones. Le voy a decir animation. Scale out igual a curve animation. Eh, aquí voy a decirle el intervalo. Va a ser la mitad del tiempo. Y el parent va a ser el controller. Y la otra va a ser la otra mitad del tiempo. ¿no? Controller. Esto va a ser scale in. La entrada va a ser desde 0.5 hasta 1. Que es lo último donde termina la animación. ¿no? Animate scale in. Y nada más. ¿no? Listo. Ya tengo las animaciones. Ahora eh, vamos a hacer un grab de todo esto. Por animated builder. Animated builder. Que va a escuchar obviamente al controller. Animation. Y aquí va a escuchar al controller. Controller, todo bien, sí. Y ahora lo que necesito es obtener la escala. ¿no? Eh, voy a definir un factor de crecimiento que va a ser de 0.4. Primero voy a crear una variable escala. Luego el factor de crecimiento, scale factor. Factor de escala, 0.4. Y 
Esto lo pueden hacer igual, de muchas formas. Es la primera que se me ocurre, pero hay formas más sencillas seguramente, ¿no? Sino que ya también estoy cansado hoy, así que la forma más rápida que se me viene a la mente. Cuando el animation scale out, que es el primero, sea eh, menor que 1.0, eso quiere decir que, eh, que está, está corriendo. Entonces la escala va a ser igual a la escala... Su, su escala original más el valor del factor por eh, el valor de la animación va a ir de 0 a 1 ¿no? o sea, va a ir en aumento entonces ¿no? eh, y en el caso contrario en el que la en el que la animation scale in sea menor o igual a 1.0 eh, eso significa cuando ya se está animando la, la otra animación porque empieza una y después sigue la otra ¿no? entonces la escala aquí va a ser diferente ¿no? la escala original que se ha quedado en el valor anterior eh, que este va a ser el valor máximo el que se quedó y ahora vamos a reducirlo ¿no? menos el scale factor por la animación de escala de bajada Seguramente me estoy complicando aquí, hay otras formas de hacerlo, ¿ya? ustedes van a encontrar la mejor forma. Eh, y simplemente aplicarle un, eh, un transform scale. Transform.scale, scale y scale. Uh, ya está, me sale error. Ah. está eh, alignment y center creo que ya vamos a probar mm, agrego mm, no pasó nada porque uh, no he usado este widget aquí <risas> eh, Pizza card icon, ¿no? Aquí, pizza card icon. Importo. Y pizza card icon. Ya está. Debería aparecer ahí el icono, ¿ok? Entonces, vamos. Ahí está. Ahí está. Falta simplemente la bolita que es el va es el batch, ¿no? No es el mismo icono el que tengo. No, no sé tampoco si, si, si Material tenga ese icono. Eh, a ver, ¿nos damos el tiempo de buscar eso? At shopping. O oh, shopping voy a ponerle. Shopping bag basket, puede ser. No, eso es un carrito, ¿no? Shopping bag outline it. No puedo ver. No, shopping es un cart, no es un bag. Cart outline it. Ese es el único que hay, el que se parece más, ¿no? Shopping, es que está muy lento. Add shopping cart outline it. A ver. No, mejor el anterior. Shopping. Shopping cart rounded o sharp. A ver, sharp. No. <risa> ya lo voy a dejar con el que me gustó más que fue Outlined, creo. Rounded para probar. Eh, no, es igual, no. <risa> ya, Shopping cart Outlined. Listo, queda en esto. Entonces... Y no refresca, ¿qué pasa? Ya está. Eh, voy a agregarle un stack, pues, ¿no? Para ponerle esto, esa bolita roja. Stack, fácil. Eh, children. Children. Stack. Y simplemente acá, que sería? Un position it. Un child. Es un circle avatar. Eh, Background color, rojo, child, text, que sería el 
counter punto to stream eh, radius sería no sé 20 no 10 eh, qué posición arriba 10 derecha 10 probamos y se ve gigante mm, es que el icono es muy chiquito pues no, no estamos usando el original A ver, mm, se ve chiquito. Vamos a cambiarle aquí el style, um, font size. ¿Y qué font size le puedo poner? 12. Ya creo que está bien. Ok, entonces vamos a. Esto también se tiene que animar. Así que, pero esto empieza. Uh, a ver, viendo el video. Cuando está creciendo. Ya, cuando está creciendo. Ahí va apareciendo también el widget. Así que. Eh, mientras la animación de. De escala alta sea mayor que cero. Ahí va apareciendo, ¿no? Sí, mientras la animación de escala. De escala. Sí, cuando se agranda. Va apareciendo. Entonces. Ahí muestro el widget. Y tengo que aplicarle un transform transform punto scale qué escala le voy a dar el animation scale out eh, punto value nada más porque ya cuando regresas se mantiene ¿no? eh, creo que sí eh, scale out alignment me falta alignment Si es que se va a quedar en escala 1, pues, no sé. Sí. De 0 a 1 va a ir. Ok, entonces probamos. Si sí. agrego. Ahí está. Agrego y. Boom. 5 y va aumentando, ¿no? Y vieron que está reseteando el total y los ingredientes, ¿no? Miren, voy a agregar unos ingredientes. Agrego aceituna. Eh, no sé si reseté el tamaño, creo que no, ¿no? Pero bueno. Agrego, ta ta ta, va, va 6 y los ingredientes se resetearon y el total se reseteó, ¿no? Así que culminamos, gente. Eh, ahora voy a mostrarles cómo quedó en modo release. Antes, un repaso del código, ya que estamos aquí en el icon para que ustedes puedan poner pause y escribir el código. A veces preguntan, ¿no? Eh, si quieren el código fuente, si quieren copiar y pegar el código fuente, entonces ahí en la descripción del video pueden entrar a Patreon. Y ahí tienen que pagar una suscripción nada más y, y más que todo una colaboración, ¿eh? ¿no? Porque es una suscripción de 3 dólares, ¿no? Para obtener el código fuente. Eh, y tienen el código de todos los challenges, de todo lo, todos los videos que hago están ahí en un repositorio. Así que si les interesa apoyar, ahí está Patreon, está abierto para ustedes. Gracias, por cierto, a los que están en Patreon apoyando actualmente. Eh, aquí está, Animation Controller, Animation de Escala, ta, ta, ta. Tiempo 0.5, 0.5 a 1. Eh, simplemente jugar con transform scale ¿no? escala alta escala baja y animated builder encima y nada más ¿no? esto le pongo para que cuando inicie el widget o sea cuando pinte eso esté escuchando siempre eh, si es que el valor del carrito cambió ¿no? y ahí se están dando cuenta cómo comunico widgets ¿no? porque este widget está separado de este widget y de este y de... pero todos están dentro del principal que es pizza order details se dan cuenta con un blog cómo comunico todos, mando un listener para acá, el otro está escuchando, no tengo que pasarle callback, si no tendría que pasarle callback para acá, callback por allá, Re tendría que recibir un callback aquí para actualizarle el valor, set state, pues, todo sería eh, horrible, ¿no? Así que estoy, estoy gestionando de una forma adecuada el estado, obviamente usando package sería mejor. Pero tienen que entender esto, ¿no? O sea, una vez que tienen el conocimiento para entender esto, se les va a hacer más fácil todo. Eh, aquí están practicando bastante gestión de estados ¿no? eh, entonces nada más ¿no? aquí no he cambiado muchos aquí quizás esto voy a poner pausa ahí para que copien el init state estoy escuchando notifier pizza box animation at listener después donde uso esto lo uso aquí pizza metadata estoy escuchando builder si sí. cuando ya tiene la metadata ejecuto 
un, una porción de código para iniciar el overlay eh, aquí le doy un animated opacity para que desaparezca el widget de atrás ya que estoy usando el screenshot que tomé y animándolo en otro widget aquí simplemente oculto eso repaint boundary con el key para obtener el screenshot de este widget de todo este widget que está dentro de rotation transition ya está con los ingredientes por eso tomé el screenshot de ahí eh, después nada más aquí están los métodos para agregar al carrito que es add pizza to car ¿no? Eso es, aquí simplemente tomo el screenshot lo transformo a imagen en este método del block eh, entramos aquí que hace boundary convierto a imagen a png y notifico con la metadata notifico al listener que estaba escuchando eh, y el listener va a entrar a este método para mostrar el overlay si el overlay es nulo creo el overlay con este widget pasándole la metadata eh, y recibo un callback cuando termina la animación o cuando le doy tap ¿no? eh, Aquí reseteo los valores, re quito el overlay, ¿qué hago en reset? Los notificadores los cambio a falso, la imagen de la pizza null, los ingredientes los limpio, el total pongo vuelvo a iniciar y, y aquí empiezo a aumentar el contador de esto, de este carrito, ¿no? Que ese sí va al infinito, no, no hay más en el diseño, ¿no? Para, para saber qué hace. Eh, pizza order animation, ¿qué hace? Recibe metadata, un complete, una coma voy a ponerle, el callback full animaciones controladas por el animation controller eh, aquí cada uno en un intervalo de tiempo algunas cambio los valores de inicio y fin ya le ponen pausa a ustedes cuando la animación escucho el estado de la animación del animation controller cuando es completado llamo al callback y acaba resetea todo eh, dispose aquí position it ojo como esto es un eh, overlay, así que puedo usar position it para posicionar el widget donde quiera con la metadata ya sé dónde estaba eh, nada más aquí también le puse un gesture detector para probar hacer pruebas cada vez que yo agrego presiono y lo borra ¿no? eh, animated builder para escuchar es básico movimiento x para botar ahí el, la caja con la pizza a derecha arriba opacity transform bastantes ahí pone en pause porque hay bastante código ahí Rotate, Opacity, Stack, Translate, Scale, bastante, Image, Memory, como ya tengo la metadata, muestro, construyo la caja aquí, el Layout Builder, eh, un tamaño en base al ancho y al alto que tengo, hago un Lerp Double para interpolar valores entre el mínimo y el máximo eh, en, el, en el tiempo que va a ser la animación de la pizza cuando desaparece, en ese momento cuando la pizza está desapareciendo, ahí hago esa animación del, del cierre también eh, scale aquí opacity eh, transform le doy el efecto de 3d a las cajas las dos la tengo así eh, están centradas pero están le estoy aplicando un transform por eso se ven así ahí voy a correr ahí está y cuando cierra box closing value un determinado valor para que aparezca recién cuando cuando la caja está a esta altura, entonces recién muestro la parte frontal, ¿no? Porque si yo le quito esto, miren cómo se ve horrible. Miren. Otro load, ya está. ¿Ven? Se ve la parte de la caja arriba y cuando baja, ¿no? Pero solo me interesa cuando ha pasado un determinado umbral, ¿no? Entonces, así queda chévere. Esta es la parte frontal y ninguna pizzería me quiso auspiciar. Se la pierden. <risa> Y este, se ve así muy lento porque estoy en modo debug, ¿no? Y este método para convertir de grados a radianes nada más. Listo, revisamos el blog rápidamente. Y... Eh, ¿Qué tengo? Moví nada más algunas cosas aquí. Creé metadata. Uint 8 list para manejar los bytes. Para mostrar en la imagen. La posición, size. Esto lo moví del otro lado. El total 15. Notifiers aquí. Eh, reset. Como les dije, aquí empiezo la animación, simplemente al, al listen, al value notifier, lo cambio de valor para que el que está escuchando se active y nada más. Listo gente, ahora sí vamos a ver el resultado en la pantalla siguiente. Listo gente, si han visto todo el video, muchas gracias por llegar hasta aquí. Este es el resultado de lo que hemos hecho hoy de la Pizza Order parte 3. Aquí está corriendo en modo release ya en mi dispositivo, es un Pixel 3. 
Eh, miren la animación va fluida, aunque estoy viendo en el OBS que va un poco lento, pero aquí si lo ven en, en vivo eh, va bastante fluida. Voy a agregar un ingrediente, ahí está, otro ingrediente, ahora sí, el carrito, boom, perfecto, ¿no? Voy a agregar otra más, el contador debería aumentar a 2, ahí está, otra más. Y listo gente, entonces, ¿qué tal quedó? Dijeron por ahí que estaban pidiendo ¿no? la animación de la caja, de la caja al final. Yo creo que esto de debe hacerse, eh, eh, el diseñador debe hacer eso, o, o bueno, alguien que tenga experiencia manejando eh, GIFs, eh, an an imágenes animadas, Rive, que sería genial hacerlo con mejores curvas y todo. Eh. Pero bueno, eh, simplemente un poco para divertirnos, para ver qué también se puede hacer en Flutter. Obviamente es más trabajoso. Pero quedó bonito, ¿no? O sea, creo que tampoco se ve mal. Aquí agrego la caja. Cierra, pum. La caja, gracias Brian por las imágenes también que conseguiste. Sé que has hecho tu mejor esfuerzo. Pero ahí va. <risa> ahí está. ¿no? Agrego otra más. Caja. Y ya está. ¿Qué les pareció, gente? Si les gustó, por favor, dejen su like. Suscríbanse si no están suscritos y compartan el canal, el video, ¿no? para que más gente sepa ¿no? que, que se pueden hacer cosas cool en Flutter y que no simplemente formularios estáticos. Y, ¿no? y ven que también pueden aprender el tema de gestión de estados aquí, a la fuerza van a aprender <risa> haciendo este tipo de, de challenge, eh, desafíos, ustedes pueden aprender a gestionar mejor el estado y van entendiendo más sobre animaciones también, eh, sobre nuevos widgets, seguramente algunos no han visto Overlay, ¿no? por ejemplo Overlay Entry. Eh, y ya, aquí pueden aprender eso. Nada más gente, me despido, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.